ஒரு பிகினர் ட்ரேடிங் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க எந்தெந்த விஷயத்த அதிகமா போக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ தட் அவங்க வந்து அந்த ட்ரேடிங்கை சூப்பரா கண்டினியூ பண்றதுக்கு அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போகுது So welcome to Tamil Trader YouTube family and channel, Nan Sudarshan. And uh, yes, I am telling you, they start a beginner trading. So, they focus on focus on what they focus on, what steps are important to them, and how they have a setup for them. So, all of these things are basic from a beginner point of view. So, if you are a beginner, definitely this video will help you a lot. So, let's see you again. And uh, yes, uh, let's get into the video. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பிகினர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ ட்ரேடிங் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னு இருக்கேன் எனக்கு வந்து பேசிக் ஓரளவு நாலேஜ் இருக்குது பட் ஹவு டு ஸ்டார்ட் வேர் டு ஸ்டார்ட் வென் டு ஸ்டார்ட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து பாயிண்ட் பை பாயிண்டாக செக்மெண்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் வர போகிறோம் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் அப்படின்னு வர போகிறோம் ஸோ சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட் மொத்தம் சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்லேருந்து ரிவர்ஸில் வரலாம் சரியா ஸோ சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட் என்னென்னா பேசிக் பாயிண்ட் என்னென்னா ஓப்பன் and know about demat accounts okay open and know about demat account appadina enna na ipo nariye perku vandu demat account la da trade pannu nrathala theriyum okay and maybe sila per open kuda panni vechirupanga friend sonnaanga avanga sonnaanga appadine illa brokers e call panni ipala vandu nariye per vandu idhala open pannunga adha adha tharai idha tharai la solluvaanga okay indha mari nariye or attractive offers kaga la open panni irupanga but adha eppadi use panna use pannu theriyama irundirupanga right so யூஸ் பண்ண தெரியறது ரொம்ப முக்கியம் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ட்ரேடிங் கற்றுக்கணுன்றதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோமோ எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மார்க்கெட் ட்ரெண்டு நம்ம வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலாக டிமேட் அக்கௌண்ட்டையும் ஒழுங்காக நம்மளுக்கு ட்ரேட் பண்ண தெரியணும் ஐ மீன் ஒழுங்காக ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும்னு சொல்ல வர இப்போ உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ நாலேஜ் இருந்துட்டு வெறும் பை செல் பண்ணுறதுல நீங்கள் எதனா மிஸ்டேக் பண்ணிக்கினா கூட உங்களுக்கு லாஸ் தான் ஆகும் ஓகே சில பேர் வந்து ஒரு ஆர்வத்தில் என்ன என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா செல் டைரக்ஷனுக்கு போல பை டைரக்ஷன் போட்டுருவாங்க இந்த மாதிரிலாம் ஒரு பேசிக் மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கும் அண்ட் அதுவும் நம்மளுக்கு லாஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் எப்பவுமே வி ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இன்னும் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருக்கோ ஈக்குவலாக இதையும் தெரியணும் ஸோ கண்டிப்பாக ஓப்பன் இன்னும் பண்ணணும் நினைக்கிறவங்க வந்து ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஃபைன் இல்லை புதுசாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நம்மளோட லிங்க் இன்னும் டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஓகே அதுலேயே வந்து நான் ரெண்டு டிமேட் அக்கௌண்ட்டோட ப்ரோக்கர்ஸோட லிங்க் வந்து நான் பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஃப்ரீ அண்ட் ஒன்று வந்து ரொம்ப பிராண்டட் ஸோ ரெண்டுத்தில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கும் ரெண்டுமே சஜஸ்டபிள் அதனால தான் நான் சஜஸ்ட் பண்ணேன் இல்லைனா ஐ டோன்ட் சஜஸ்ட் ஜென்ரலி ஓகே ஸோ இருக்கிற ரெண்டுத்தை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எது வேணுமோ ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் அண்ட் ஆஃப்டர் தேட் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ப்ரோக்கர் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பேடிஎம் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்கர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேடிஎம் மணின்னு ஒரு ப்ரோக்கர் இருக்குது சரியா ஸோ இந்த ப்ரோக்கர் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக யூடியூப்பில் இல்லை கூகுளில் வந்து ஹவு டு பை அண்ட் செல் இன் பேடிஎம் மணி அப்படின்னு நீங்கள் போட்டு வேணும் தமிழ்னு கூட போட்டு பாருங்கள் ஸோ தட் எதனா ஒரு வீடியோ வருது நான் ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக அதை பற்றி வீடியோ போடும் ஓகே இப்போக்கி ஒன்றும் சில கண்டென்ட் வீடியோஸ் நான் வந்து பிளானில் வச்சிருக்கேன்றதுனால இப்போக்கி இதை போடல பட் இன் ஃபியூச்சர் டெஃபினெட்லி ஐ வில் போட் ஓகே ஸோ இப்போ அர்ஜென்ட்டாக பேசுகிறேன்றதுனால நான் சொல்ல ஒரு அர்ஜென்சிக்காக நீங்கள் வேறு எதனா இன்னும் நீங்கள் ஹவு டு பை அண்ட் செல் இன் பேடிஎம் மணி இன் தமிழ்னு கூட யூடியூப்லேயோ கூகுளையோ போட்டு எப்படி நடக்குது எப்படி பண்ணணுன்றத பேசிக்காக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே திஸ் இஸ் வெரி பேசிக் பாயிண்ட் அண்ட் எசென்ஷியல் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் எனக்கு <laughs> நான் இதை வந்து கொடுத்து அவங்கள டெவலப் பண்ண முடியும் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு கால்ஸ் வாங்குவாங்க ஓகே கால்ஸ் ஆர் பெய்ட் கால்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதை சரியா ஸோ பெய்ட் கால்ஸ்னால் என்னென்னா ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா கட்டினீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து இங்கே பை பை பண்ணுங்கள் செல் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் அதை போயிட்டு வாங்கி பண்ணுவாங்க அது பேர் தான் கால்ஸ் ஆர் பெய்ட் கால்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு விதம் ரெண்டாவது விதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அக்கௌண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் உங்களோட அக்கௌண்ட்டை ஒன்னொருத்தர்கிட்ட கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவரே ட்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாரு சரியா இது வந்து அக்கௌண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் பிஎம்எஸ் அண்ட்
ஸோ என்னதான் உங்களுக்கு வந்து உங்க மேல நம்பிக்கை இல்லைனாலும் அதுக்குன்னு மற்றவங்க மேல ஓவர் கான்பிடென்ஸ் வைக்க கூடாது புரியுதா ட்ரேடிங் இஸ் சம்திங் நீங்க பர்சனலி உங்களோட நாலேஜோட பண்ணும்போது தான் ரிசல்ட் வரும் இல்லைன்னா வராது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கேட்டுக்கோங்க ஓகே பிளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன் அதை நான் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றேன்னா ஆல்ரெடி இதை பத்தி கூட வீடியோ போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் நான் ஏன் திருப்பி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றேன்னா இது அவ்வளோ மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம இது பண்றோம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ஓகே நிறைய பேர் அண்ட் இதை வந்து இப்படிலாம் மாற்றணும் அப்படின்றதுனால தான் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அண்ட் எஸ் நானும் வந்து உங்களுக்கு இப்போ சொல்றேன் ஓகே ஏன்னா இதுல அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த பாயிண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா கால்ஸ் பெய்ட் கால்ஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே மோசம் ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு ட்ரேட் எடுப்பீங்க அதுல உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வரும் அண்ட் மூணாவது ட்ரேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்த ரெண்டு ட்ரேடையும் சேர்த்து லாஸ் பண்ணிருவீங்க அப்புறம் என்ன யூஸ் இருக்கு கால் வாங்கி ஓகே அண்ட் நான் கால்ஸ் கொடுக்குறவங்க வந்து நாலேஜ் இருக்காங்க இல்லை அதை பத்தி நான் பேச வரல நான் சொல்றது என்னன்னா எவ்வளோ நல்ல இடத்துல இருந்து நீங்க கால்ஸ் வாங்கினாலும் யூ லூஸ் மணி பிகாஸ் உங்களுக்கு ஒரு சில கான்செப்ட் புரியாது தெரியாது ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அதை பத்தி நான் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஐ மீன் ஃபைனல் பாயிண்டா சொல்லுவேன் ஸோ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி இப்பைக்கு உங்களுக்கு தெரியாதுன்றதுனால நீங்க என்ன கால் வாங்கினாலும் உங்களால அதை ப்ராஃபிட் பண்ண முடியாது ரெண்டு ரெண்டு மூணு கால் ப்ராஃபிட் வர மாதிரி இருந்தாலும் நாலாவதுல ஃபுல்லா லாஸ் பண்ணிட்டு தான் உட்காருவீங்க அண்ட் பிஎம்எஸ்ஸும் அதே மாதிரி தான் அக்கௌண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் வந்து யாருமே டிபெண்ட் பண்ணி யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி கொடுக்காதீங்க அப்படி கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்க அக்கௌண்ட்ல வந்து இருக்கிற காசு உங்களுக்கு இல்லைன்றத நினைச்சுக்கோங்க ஓகே அது வந்து நீங்க தானம் தர்மம் பண்ணதான் நினைச்சுட்டு விட்டுடலாம் அது இருந்து உங்களுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் வரதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மி ஓகே அண்ட் ஃபைனலி புரோக்கர் கால்ஸும் அதே மாதிரி தான் அவங்க அவங்க நீங்கள் உங்களை ட்ரேட் பண்ண வைக்கணுன்றதுக்காக தான் அவங்க வந்து கால்ஸ் கொடுப்பாங்களே தவிர நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் அதிகபட்சம் சொல்ல க அதிகபட்சம் கடைசி வரைக்கும் பிரேக் இவனாக தான் இருப்பீங்க அதாவது ஒரு ஐநூறுரூவா வரும் ஐநூறுரூவா போகும் ஐநூறுரூவா வரும் ஐநூறுரூவா போகும் ஸோ நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க ஓகே நான் பெருசாக ப்ராஃபிட் பண்ணலனாலும் லாஸ் பண்ணாமல் இருக்க நினைப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் எடுக்கிற ஒரு ஒரு ட்ரேடுக்கும் புரோக்கருக்கு நாற்பது ரூபா போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் பத்து ட்ரேட் பண்ணி ஒரு ஒரு வாரத்தில் ஒரு பத்து ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்ககிட்ட வந்து புரோக்கருக்கு ஒரு எழுநூறுரூவா போயிடும் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆயிரம் பேர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவனுக்கு ஏழு லட்ச ரூபாய் ப்ராஃபிட் இவ்வளோதான் புரியுதா ஸோ இதான் ப்ரோக்கர் கால்ஸ் கொடுக்குற ஒரு பர்பஸ் அதனால இதிலையும் நீங்கள் வந்து மாட்டாதீங்க டோன்ட் டூ திஸ் மிஸ்டேக்ஸ் ரைட் ஸோ அப்போ ஃபோர்த்து பாயிண்ட் வருது இப்போ தான் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் வருது என்ன பாயிண்ட்னா அப்போ நீங்கள் வந்து மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணல யோர் சூப்பர் பக்கம் உங்களுக்கு புரியுது நானே தான் பண்ண போகிறேன்னு இருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா யோ டு நோ அபவுட் குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் குளோபல் மார்க்கெட் அப்டேட்னு சொல்லலாம் ஆர் நியூஸ்ன்னு சொல்லலாம் இந்த விஷயத்தை ஓகே அதுவும் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயமாக மாறிடுச்சு அதாவது இப்போ உக்ரைனும் வந்து உக்ரைன் ரஷ்யாலாம் சண்டை போடுறாங்க ஸோ தட் மார்க்கெட் வந்து அதனால் இறங்குது ஓகே இது வந்து ஒரு குளோபல் நியூஸ் இல்லை கொரோனா கேசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அதனால வந்து மார்க்கெட் இறங்குது இது ஒரு குளோபல் நியூஸ் அண்ட் சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் அதிகமாக இருக்குது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாக இருக்குது அது ரிலேட்டடாக எதனா ஒரு மீட்டிங் நடந்திருக்கும் அதனால குளோபல் மார்க்கெட் அஃபெக்ட் ஆகுது இதுவும் வந்து ஒரு குளோபல் நியூஸ் ஒரு ஒரு அப்டேட்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் நான் இங்கே வந்து குளோபல் நியூஸ் ஒரு அப்டேட்னு மீன் பண்ணுறேன் சரியா அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா இதுக்குனே ஒரு சில ஆப்ஸ் இருக்கு ஓகே இந்த ஒரு சில ஆப்ஸ் மூலமா நீங்க என்ன பண்ணலாம் தாராளமா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இது இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு அதுல ஒரு ஆப் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா மணி கண்ட்ரோல்னு ஒரு ஆப் இருக்கு ஓகே மணி கண்ட்ரோல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலி எதனா ஒரு இம்பார்ட்டன் நியூஸ்னா அவங்க வந்து போஸ்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ இப்ப இந்த ஸ்டாக்ல வந்து நம்ம இன்னைக்கு அவங்க வந்து இது கொடுக்குறாங்க ஓகே சில கம்பெனிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசல்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ரிசல்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க எவ்ரி குவார்ட்டர் அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்டேட்ல வரும் ஓகே நியூஸ் ஒரு அப்டேட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் மணி கண்ட்ரோல் ஆப்ல வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படியும் இல்லைனாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிக்கர் டேப்னு ஒண்ணு இருக்கு ஓகே டிக்கர் டேப் ஸோ இந்த ஆப்லையுமே வந்து நிறைய யூனோ நாலேஜபிள் நியூஸஸ் வரும் ஸோ இதையும் நீங்கள் வந்து ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி தாராளமாக பார்த்துக்கலாம் அண்ட் இதுவும் போக உங்களுக்கு எதனா பர்சனலி ஆப் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை போய் பிளே ஸ்டோரில்
நம்ம வந்து சும்மா ஓகே நம்ம ட்ரைனிங் வந்து என் ஃப்ரெண்டு பண்ணுறான் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களாம் பண்ணுறாங்க அவங்க கற்றுக்குறாங்க அதனால் நானும் கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு வரத்து வந்து ஸ்ட்ராங்லி கணக்கில் வராது ஓகே ஸ்ட்ராங்லினா நான் நிஜமாகவே இது ஒரு கெரியராக ஏன்னா கெரியர் நான் மீன் பண்ணுறது இது ஒரு லாங் டேர்ம் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்கன்னா அப்போ நான் கரியர் மீன் பண்ணுறேன் ஃபுல் டைமாக பண்ணால் தான் இது பேர் கரியர்னு கிடையாது நீங்கள் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் இதில் இருந்து சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க ஸோ அப்படினாலே அது கரியர் கணக்கில் வரும் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு லாங் டேர்மாக இது கொண்டு போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னு போது அதுக்கான ஃபவுண்டேஷன் கண்டிப்பாக கிடைக்கணும்ல ஸோ நீங்கள் நாலேஜ் இல்லாமல் இல்லை கொஞ்சம் நாலேஜ் வச்சுக்கிட்டு இல்லை ஆஃப் நாலேஜ் வச்சுக்கிட்டு எப்படி உங்களால் வந்து ப்ராப்பராக ஏர்ன் பண்ண முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு கார் ஓட்ட போகிறீங்க ஐ மீன் கிளாஸுக்கு போகிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு பிரேக்கும் கிளச்சும் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ண தெரியுது ஆக்சிலரேட்டரே வந்து யூஸ் பண்ண தெரியல இது ஆஃப் நாலேஜ்னு சொல்லுவாங்க பாதி விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு பாதி கற்றுக்காம விடுறது அப்போ நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் கார் வந்து ஒழுங்காக ஓட்ட மாட்டீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தான் ஆக்சிலரேட்டே பண்ண தெரியாது அண்ட் சில பேர் இன்னும் மோசம் ஆக்சிலரேட்டருக்கு பதிலாக யூனோ பிரேக்கு பதிலாக ஆக்சிலரேட்டரில் காலை வைக்கிறவங்கலாம் இருக்காங்க அந்த மாதிரியும் வந்து சம் சார்ட் ஆஃப் பீப்புள் டூ மிஸ்டேக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம ப்ராப்பராக கற்றுக்கணும் அண்டு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது கிளாஸ் போய் கற்றுக்கலாம் யூடியூப்பில் கற்றுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லைக் நோ பிடிஎஃப்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி கற்றுக்கலாம் ஓகே பட் நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா பிடிஎஃப் அதில் கற்றுக்கிறது வந்து ஒரு பேசிக்காக தான் இருக்கும் நீங்கள் கிளாஸ் போய்ட்டு கற்றுக்கலாம் அண்ட் யூடியூப்லேயும் கற்றுக்கலாம் அண்ட் சப்போஸ் நீங்கள் நம்ம யூடியூப் சேனல் பற்றி நான் மீன் பண்ணி சொன்னோம் அப்படின்னா நான் நிறைய பிளேலிஸ்ட் போட்டிருக்கேன் ஓகே யூடியூப்பில் பிளேலிஸ்ட் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஹவு டு இம்ப்ரூவ் யூர் ட்ரேடிங்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது ஸ்விங் ட்ரேடிங்குன்னு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது இன்ட்ராடேக்குன்னு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது எல்லாத்தையுமே பாருங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்டென்ட் ஐ ஹவ் கிவன் ஃப்ரம் மை ஹார்ட் லைக் நிறைய கண்டென்ட் வந்து நிறைய பேர் கொண்டு போகணுன்றதுக்காக ஐ ஹவ் ப்ரொடியூஸ்டு நிறைய நல்லா இருக்குன்னு நிறைய பேர் கமெண்டும் பண்ணியிருந்தாங்க ஆல்ரெடி ஸோ நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் இட் அ லாட் ஓகே அது போக தாராளமாக கிளாஸும் வரலாம் ஓகே கிளாஸ் டீட்டெயில்ஸுமே வந்து இந்த இடத்துல வரும் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் டெஃபினெட்லி கெட் இன் டு அவர் கிளாஸஸ் ஸோ தட் நிறைய நாலேஜ் உங்களால் கெயினும் பண்ண முடியும் ஆக மொத்தம் நீங்கள் இங்கே வரீங்களோ இல்லை வேற எங்கனா போகிறீங்களோ தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் த மெயின் லாஜிக் இஸ் யோ டு பி ஸ்ட்ராங் பிஃபோர் என்ட்ரிங் இன் டு ரியல் ட்ரேடிங் அறக்குறையாக போகாதீங்க ஓகே அண்ட் ரெண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா எப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒன்ஸ் அந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் கற்றுக்கிட்டது அப்புறமும் கூட சில பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ சொல்கிறீங்க கற்றுக்க கற்றுக்கிட்டு தான் பண்ணுவோம்னால கற்றுக்கிட்ட ஆறு மாதமாக இருக்கேன் அப்படியும் நான் லாஸ் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி சம் பீப்புள் வில் பி த அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் நோ யுவர் டூ பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படின்றத எங்கள் பாயிண்ட் ஓகே டூ பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா என்னென்னா ஆல்ரெடி வி ஹவ் டிஸ்கஸ் திஸ் பாயிண்ட் இன் சம் சம் அதர் வீடியோ பட் ஸ்டில் இந்த இடத்துல இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது எல்லாத்தையுமே ட்ரை பண்ணுவாங்க ஓகே ஆறு ஸ்ட்ராட்டஜி ஆறு ஸ்ட்ராட்டஜியுமே வந்து ரேண்டமாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு லாஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா ஷிஃப்ட் ஆகிக்கிட்டு இது வந்து ஒரு காமன் டிசீஸ் பிட்வீன் ட்ரேடர்ஸ் ஓகே வித் வித் ட்ரேடர்ஸ் லைக் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக தாவிட்டே போகிறது ஏன்னா எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை ஒர்க் ஆகலை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க No strategy will work 100%. பர்சன்ட் ஓகே நோ ஸ்ட்ராட்டஜி வில் ஒர்க் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லா டைமும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது டிசைன்லேயே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒன்று உருவாக்கவும் முடியாது உருவாக்கவும் வேணாம் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஏன்னோ பத்தில் ஆறு இல்லை பத்தில் ஏழு வந்து நல்லா ப்ராஃபிட் பண்ணாலே நம்மளால் ஃபுல் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்க முடியும் அதனால் நம்மளுக்கு வந்து லாஸே நம்ம ட்ரேடிங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது தப்பான விஷயம் அண்ட் அது நடக்கும் நடக்காது லாஸஸ் இருக்குதா போகுது லாஸோடு சேர்த்து தான் நம்ம வந்து ப்ராஃபிட்ஸும் பண்ண லாஸ்க்கும் சேர்த்து ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டு போகலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் மூவாயிரரூபா நீங்கள் லாஸ் பண்ணுறீங்க லூசிங் ட்ரேட்ஸில் வின் பண்ணும்போது ஒரு ஆறாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் பண்ணுறீங்க அப்போ உங்களோட நெட் ரிசல்ட் வந்து மூவாயிரம் ரூபா கரெக்டாக இப்படி தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் புரியுதா இங்கே நான் வந்து லாஸே பண்ணாமல் ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க தட் டசன் ஹேப்பன் ஸோ இந்த 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 அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வந்துருச்சுனாலே நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க ரைட் அண்ட் இந்த அண
ஏன்னா த பீப்புள் ஹூ ஆர் கிவிங் ரிஸ்க் மேனேஜ் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் தே வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஏன்னா இதில் தான் வந்து விஷயமே இருக்குன்னு சொல்லுவாரு இதில் தான் கீயே இருக்கு உங்களோட சக்ஸஸ்க்கு ஓகே ஸோ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஹை ப்ரியாரிட்டி கொடுங்க உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ உங்களோட கேபிட்டல் வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் இன்னைக்கு வந்து எவ்வளோ இழக்க ரெடியாக இருக்கீங்க அதாவது த்ரீ த்ரீ பர்சன்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் வந்து லாஸ் பண்ண ரெடியாக இருக்கு இன்னைக்கு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே நான் இன்னைக்கு லாஸ் பண்ண மாட்டேன் அதிகபட்சம் என்னோட லாஸ் வந்து மூவாயிரம் ரூபாய் தான் இருக்க போதுன்றதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி குவான்டிட்டி வாங்கி ட்ரேட் பண்ணுறது பேர் தான் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நோயிங் யுவர் லாஸ் பிஃபோர் என்ட்ரிங் இன் டு த மார்க்கெட் ஸோ தட் நெகட்டிவ் கேஸில் லாஸ் நடந்தாலும் மூவாயிரம் ரூபாய் தான் உங்களுக்கு போக போகுது புரியுதா ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ லாஸ் இல்லைனா தெரியாது அவங்க பண்ண ரேண்டமாக ட்ரேட் பண்ணி இருக்கிற ஒரு லட்ச ரூபாய் காலி பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதான் பிரச்சனை ஓகே நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு பாயிண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஓகே டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ட்ரேடிங் அண்ட் கேம்பிளிங் ட்ரேடிங்க்கும் கேம் கேம்பிளிங்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ட்ரேடிங் அண்ட் கேம்பிளிங் ஃபஸ்ட்டு கேம்பிளிங்னா என்னென்னு பார்த்துருவோம் கேம்பிளிங்னா என்னென்னா ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு வந்து அனாலிசிஸும் பண்ண வராது பண் பண்ண முடியாது அண்ட் ரெண்டாவது அதோட ரிஸ்க் ஃபேக்டரும் உங்களால் ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது ஓகே நான் மீன் பண்ணுறது என்னென்னா இப்போ தாயை உருட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே ஒரு நார்மலாக ஒரு டைஸ் உருட்டுறாங்க அண்ட் அதில் என்ன வரும்ன்றது யாருக்குமே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல முடியாது ஓகே இது தாங்க வரப்போகுது இது தாங்க வரப்போகுது அப்படின்ட்டு வந்து நம்மளால் ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது ஏன்னா தட் இஸ் சம்திங் அவுட் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம்லிங்னு சொல்லுவாங்க உங்களால் ஒரு விஷயத்த அனாலிசிஸ் பண்ணி அந்த விஷயத்த மெஷர் பண்ண முடியாமல் போகும் அண்ட் ஆல்சோ அதோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு பத்து ரூபா வைக்கிறீங்க பெட் வைக்கிறீங்க அண்ட் நீங்கள் லாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ரூபா நீங்கள் ஏன்னா கொடுங்க எட்டு ரூபா நீங்கள் வச்சுக்கோங்கலாம் உங்களுக்கு யாரும் திருப்பி கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா பத்து ரூபா பெட் வச்சிங்கன்னா பத்து ரூபாவை போயிடும் அதுதான் கேம்லிங் ஓகே அதனால தான் கேம்லிங் வந்து யூனோ நம்ம பண்ண மாட்டோம் அண்ட் பண்ணவும் கூடாது அண்ட் ட்ரேடிங்ன்றது என்னென்னா கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் ஆஃப் கேம்லிங் தட் இஸ் ட்ரேடிங்கில் உங்களுக்கு இதுதான் கான்செப்ட் இதுதான் ஒரு மெஷர்மெண்ட் இதுதான் ரூல்ஸ்ன்ட்டு நிறைய அனாலிசிஸ் பண்ணுற மெத்தட்ஸ் இருக்கு அண்ட் திஸ் ஒர்க்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் பையஸ் அண்ட் செல்லஸ் நாட் வித் லைக் ரோபோட் கிடையாது அது ஒரு ஒரு தனி தனிப்பட்ட ஒரு விஷயம் கிடையாது நம்மள நம்ம நம்மளால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதாவது பையஸும் செல்லஸும் சேர்ந்து மார்க்கெட்டை வந்து இயக்குறாங்க அண்ட் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ற மெக்கானிசம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நீங்க வின் பண்ணுவீங்க மோஸ்ட் நான் மீன் பண்றது நூறுல எழுபது இல்ல இருந்து எழுபத்தி அஞ்சு வாட்டி நீங்க வின் பண்ணீங்கனாலே நீங்க ரொம்ப சூப்பரா ட்ரேட் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே அண்ட் டெஃபினெட்லி தட் இஸ் வெரி வெரி மச் பாசிபிள் இன் ட்ரேடிங் அண்ட் அந்த அளவுக்கு வரதுக்கு எஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படும் பட் ஆனால் அந்த அளவுக்கு பீப்புளாக வர முடியும் ஏன்னா நம்மளுக்கு அனாலிசிஸ் பண்ணுற மெத்தட்ஸ் தெரியும் நம்மளுக்கு ரிஸ்க் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் தெரியும் அண்ட் ஸோ நம்மளால் ட்ரேடிங்கில் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்க முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கேம்லிங் அண்ட் ட்ரேடிங் ஸோ ரெண்டுத்தையும் போட்டு குழப்பிக்கூடாது கேம்லிங் பண்ணாதீங்க ஓகே ட்ரேடிங்லேயும் வந்து கேம்லிங் பண்ணாதீங்க ட்ரேடிங்லேயும் கேம்லிங் பண்ண முடியும் எப்படி தெரியுமா ஒன்றுமே கற்றுக்காமல் வந்து சும்மா பிளைண்டாக போட்டு பா பாப்போம் வருந்தா வந்தால் ஜாலி வரலனா பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க அதுதான் ட்ரேடிங்கில் வந்து கேம்லிங் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க ட்ரேடிங் ட்ரேடிங்காக பண்ணிங்கன்னா ட்ரேடிங் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கும் இதுலேயும் சில ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்விங் ட்ரேடிங்கில் வந்து பிகினஸ் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஜெர்னி அது ஓகே ஸ்விங் ட்ரேடிங்னா என்னன்றதுக்கும் நான் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது பாருங்கள் பார்த்து லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அது அதை பற்றின நாலேஜ் வந்து கெயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அண்ட் வீக்லி வீக்லி நான் ஸ்விங் ட்ரேடிங் பிக்ஸ் போட்டுட்ருக்கேன் அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிசல்ட்ஸும் போட்டுட்ருக்கேன் யூடியூப்ல போட்டுட்ருக்கேன் இன்ஸ்டாலியும் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ அதையும் கொஞ்சம் பாருங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு நிறைய நாலேஜ் கிடைக்கும் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மெனி பிகினர்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸும் இனிமேல் வரும் ஸோ மறக்காம பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க எப்படி இருந்துச்சுன்ட்டு ரொம்ப